வணக்கம் பீவர்ஸ் தைராய்டு முன்கழுத்தின் மேல் பகுதியில் வண்ணத்துப்பூச்சி வடிவில் அமைந்திருக்கக்கூடிய சுரப்பி பேர் தான் வந்து தைராய்டு சுரப்பி இது நம் உடலுக்கு தேவையான பல ஹார்மோன்களை வந்து உற்பத்தி செய்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு உறுப்புகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதும் இயக்கத்தை தூண்டக்கூடியதுமாக இருக்கிறது இந்த தைராய்டு சுரப்பி பாதிக்கப்படுறதுக்கான அடிப்படை காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிக மன அழுத்தம் மாறி வரக்கூடிய உணவு பழக்கம் உடல் உழைப்பு இல்லாத வாழ்க்கை முறை மற்றும் அயோடின் டெஃபிசியன்சின்னு சொல்லக்கூடிய அயோடின் பற்றாக்குறை உள் உறுப்புகளில் உள்ள பிற பாதிப்புகள் மற்றும் மரபு ரீதியான காரணங்கள்னால கூட இந்த தைராய்டு பிரச்சனை வந்து உருவாகிறது இந்த தைராய்டு பிரச்சனையை வந்து இரண்டு வகைகளாக வந்து பிடிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஹைப்போ தைராய்டிசம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஹைப்போ தைராய்டிசம் மற்றும் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கான அறிகுறிகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து விரிவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிக மிக பயனுள்ள இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா வீடியோ கிளர் இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனில் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஹைப்போ தைராய்டிசம் தைராய்டு சுரப்பிலிருந்து சுரக்கும் ஹார்மோன் அளவு குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஹைப்போ தைராய்டிசம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இது ஹைப்போ தைராய்டிசம் ஒருத்தருக்கு இருக்குது அப்படின்னா என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அதிக உடல் எடை ஹைப்போ தைராய்டிசம் இருக்குது அப்படின்னா உடல் எடை வந்து அதிகரிச்சிட்டே வரும் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ ட்ரை பண்ணால் கூட வெயிட் லாஸ் வந்து ஆகவே ஆகாது இரண்டு இதய துடிப்பு குறைவாக இருப்பது நார்மலாக இதய துடிப்பு ஒரு நிமிடத்திற்கு எழுவத்தி ரெண்டு முறை துடிக்கணும் அப்படின்னா இதய துடிப்பின் எண்ணிக்கை வந்து குறைவாக இருப்பது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக சோர்வு எந்த வேலையும் செய்ய மனமின்மை இது போன்ற பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கும் நான்கு முறையற்ற மாதவிடாய் அதாவது இர்ரெகுலர் பீரியட் போன்ற பிரச்சனைகளும் வந்து இருக்கும் இந்த தைராய்டு பிரச்சனைனால ஆண்களை விட பெண்கள் தான் வந்து அதிகம் பாதிக்கப்படுறாங்க ஐந்து தலைமுடி உதிர்வு முடி வந்து உடைந்து போகிறது அல்லது கொஞ்ச நாட்களுக்குள்ளேயே அதிக முடி வந்து உதிர்வது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மலச்சிக்கல் மலம் கெட்டியாக இறுகி வெளியாவது இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முறை மலம் கலக்கக்கூடிய பழக்கங்கள் வறண்ட சருமம் ஸ்கின் வந்து சாஃப்டாக இயல்பாக இல்லாதபடிக்கு வறண்டு ரொம்பவே வந்து வெடிப்பெடிப்பாக வந்து இருக்கிறது அதிக குளிர் உணர்வு அதிக குளிராக வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதிலும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உள்ளங்கை உள்ளங்கால் வந்து ரொம்பவே வந்து கூலாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பால் உணர்வு வந்து குறைந்து காணப்படுவது எப்போதுமே தூங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்து மேலோங்கி இருப்பது ஞாபக மறதி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் வந்து உப்பி காணப்படுவது பஃபி ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஹைப்போதடிசம் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு கிளாண்டு வந்து என்லார்ஜாக இருக்கிறது இது போன்ற அறிகுறிகள் எல்லாமே வந்து ஒருத்தருக்கு ஹைப்போதடிசம் இருக்குது அப்படின்னா அதற்கான அறிகுறிகள் இது தவிர பிளட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டி த்ரீ டி ஃபோர்னு சொல்லக்கூடிய தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து குறைவாகவும் டிஎஸ்கேச்சின்னு சொல்லக்கூடிய தைராய்டு ஸ்டிமுலேஷன் ஹார்மோன் வந்து அதிகமாகவும் வந்து இருக்கும் இந்த அறிகுறிகள் எல்லாமே வந்து ஹைப்போதடிசத்துக்கான அறிகுறிகள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போதடிசம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் தைராய்டு சுரப்பிலிருந்து சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் அளவு அதிகமாக இருக்குது அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இதை வந்து ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ ஒருத்தருக்கு ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இருக்குது அப்படின்னா அவருக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே வந்து ஹைப்போ தைராய்டிசத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகள் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஆப்போசிட்டாக வந்து இந்த ஹைப்போ தைராய்டிசத்தில் வந்து இருக்கும் இந்த ஹைப்போ தைராய்டிசம் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் வந்து ரொம்பவே வந்து மெலிந்து வந்து காணப்படுவாங்க வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ தான் சாப்பிட்டா கூட அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் கெயினே வந்து ஆகாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதய துடிப்பு வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கும் ரொம்பவே வந்து வேகமாக வந்து இதயம் துடிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பயம் பதட்டம் கை கால் நடுக்கம் இது போன்ற பிரச்சனைகள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக கோப உணர்வு கோவப்படுறதுக்கு எந்த ரீசனுமே இருக்காது ஆனால் அதிகமாக வந்து கோபமாகவே வந்து இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாதவிடாய் கோளர்கள் மாதவிடாய் வந்து தள்ளி போகிறது அல்லது வராமலே போயிடுறது இதெல்லாம் வந்து ஹைப்போதடிசம் இருக்கிறதுக்கான அறிகுறிகள் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி சிறுநீர் மற்றும் மலம் வந்து கழிப்பது தூக்கமின்மை செரிமான பிரச்சனை உடல் வெப்பம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைப்போதடிசம் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்கள் மட்டும் பெரிதாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் நகங்கள் வந்து பருத்து காணப்படுவது அதாவது கை காலில் உள்ள நகங்கள் வந்து பருத்து காணப்படுவது இந்த கிளம்பிங் நெயில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதிக பசி உணர்வு இருக்கிறது ஆனால் எவ்வளோ தான் சாப்பிட்டா கூட அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் கெயின் வந்து ஆகாது இது எல்லாமே வந்து
ஒருவேளை தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு வகையான தைராய்டுக்குமே தனித்தனியான அதன் அறிகுறிகளையும் பார்த்துருக்கிறோம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு நோய்க்கான ஒரு விழிப்புணர்வு பதிவு தான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாறி வரக்கூடிய உணவு முறை மற்றும் வாழ்க்கை முறை காரணமாக இப்படி சர்க்கரை நோய் அதிகமா வந்து பரவலா இருக்கோ அது போல இந்த தைராய்டு நோயும் ஒரு சைலண்டா தனக்கு இருக்கு அப்படின்னு தெரியாதபடிக்கு பலரும் வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து அவதிப்பட்டு வராங்க அவங்களும் அறிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த மேலே பார்த்த இந்த அறிகுறிகள் எல்லாமே வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்ல முடியாது ஒருவேளை நான் ஒரு நான்கு ஐந்து அறிகுறிகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை அருகில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவரை சந்திச்சு தெளிவுபடுத்தி கொள்வது மிகவும் நல்லது இந்த தைராய்டு பிரச்சனையை வந்து ஆரம்பத்திலே கண்டறிந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் முறையான சிகிச்சைகள் மற்றும் உணவு முறை மூலமாக வந்து ஸோ மிக எளிதாக வந்து குணமாக்கிட முடியும் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தேன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க பிறருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற ஹெல்த் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுங்க அழகி ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி சேனல